Hi friends, Laravel Malayalam tutorial series like a lavarim swagadam chino Laravel and Varan do PHP framework. Okay, PHP is a framework available on Namuka YA framework under other well a coordinator framework under other well a send framework under cake PHP on Dangan and never the framework PHP available on either Laravel or Protega and Nanu Chinala Laravel on either late popular at la framework. നമ്മള് ഫ്രെയിംവർക്ക് കളുടെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലാറവലിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ് അപ്പോൾ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ PHP ഫ്രെയിംവർക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാറവൽ ആണ് ലാറവൽ പഠിക്കാനും ലാറവൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ സിംപിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു സീരീസിലൂടെ എങ്ങനെ ലാറവൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാറവലിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് laravel.comil പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാറവലിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ട് Nalla documented itala framework on Laravel. Other under the name, isn't a la information within the documentation of Boykin Yala available Arikim. A cap a documentation that one in Yala, other than the installation requirement in Garigan Namkari and Sadiki. Laravel install Yanita Vanda minimum requirement on over the PHP seven point two point five in a more like a other than a more like a version matre Laravel install Yanam UC and Betatulapo. Pada version PHP five point six UC and Orca Laravel install Yam Batilla. Other Laravel Pudi version install Yam Batilla. That is the latest version installed in the UCM. The back of the extension is the same as the package installed in the bottom. So, the requirement is PHP version 7.2.5. So, we have PHP version 7.2.5. 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 Links are in the video description. You can download the download. Now, we Windows Apache MySQL PHP. Now, Windows is in the middle of the Apache server MySQL database. Now, we have a choice example. This is Windows. We have Apache MySQL MariaDB. Then, PHP. Okay. This is Windows in the case. Now, we have Linux and Linux Lamp software suit. That is Linux, Apache, MySQL, PHP. Now, Linux is using Lamp install. That is why Mac is using Lamp package. That is why you PHP install. We have a dependency on Composer. Actually, Composer is a package manager and dependency manager. Now, we will install packages in the package. Getcomposer.org is a website. You can download this and install this. We can use the NPM package manager in the node. We will use the package manager in the PHP. We will install the package manager in the PHP. We will install the PHP Composer. We will use the command prompt to get PHP-V. Now, we have 7.3.5. Then, we have the Composer. हाइफन हाइफन वर्शन नो बढ़ते हैं यार कंपोसर ने इंस्टॉल आना नहीं का इंडे वर्शन की टप पर कंपोसर ने इधर का टकना वर्शन 1.9.0 रहा है ना नमले नमले विशुल स्टूडियो कोड डिकनो देन आदेन अगर तो टर्मिनल नला सेक्शन अंडर आदेल न्यू टर्मिनल लोड करनो ओके अद क्लियर है यार ये बात हमको एक्चुअली एक लारावेल डे इंस्टॉलर इंस्टॉल ही ना ओके लारावेल नमला आदि इंस्टॉल ही आना देन आदि वेच्चे टाना नमलो एक लारावेल एप्लिकेशन क्रिएट ही ना तो सो अब डा नमलो पर याना कंपोसर के ये कमांड Require Laravel Installer Actually, we have added a Laravel system Now, we have Laravel command If we execute this, we have Laravel command If we have a Laravel project, we have a Laravel project Then, we have command execute This is the same procedure Because we have Laravel full package Actually, we have to download this This is the same procedure Ibadai pula Laravel di installer actually package install ay kerjanya. Laravel di installer itu lalu proper at install ay yang anda kira, nama kita ini adalah Laravel nolori command execute yang betul. Ipan nama kita Laravel space hyphen hyphen version ini kita ini nyalak. Ipan nama kita 3.0.1 anda kiti. Ada itu 3.0.1 nolala Laravel installer version ane ini adalah actually install ay kerana ini nama kita ini adalah satu satu pudia project kita create ya. Okay, so ada nama itu nama kita beranak Laravel new ini ada project ini perlu nama kita perayaan. Apa perlu ada folder create aw? Adin dah kata hari ke nama kita project create aw. Nian perayaan Laravel new blog nama perayaan. Okay? Ini actually kita kana nama kita crafting application nama kana. Apa nama kita perlu ada application adin dah controller atau adin dah basic structure garing la. Semua kita build aw. Kita nak kira blog nama kita folder kita create aw. Adin dah tu korai files mana tu. Apa ini dengan mana? Ini project ni mana package nama garing la. Actually install itu untuk ikan adin dah tu. 
ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഫോൾഡറിന്റെ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഈ ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് സോ നമ്മൾ പറയാണ് ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി സി ഡി ബ്ലോഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലോഗിന്റെ അകത്ത് വന്നു ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ലോക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെർവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് പി എച്ച് പി ആർ ടി സാൻ ഓക്കെ പി എച്ച് പി ആർ ടി സാൻ സ്പേസ് സെർവ് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ 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 എന്നുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സെർവറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ മെസ്സേജ് വന്നു ലാറവൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ഈ പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പണായി വന്നു അത് ലാറവലിന്റെ ഒരു ബേസിക് പേജ് വന്നു ഇനി ഈ പേജ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് റെൻഡർ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫോൾഡറിൽ വരുന്നു ഇപ്പൊ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സബ് ഡയറക്ടറീസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ റൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വെബ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്നുള്ള ഫയൽ ഉണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏത് യു ആറിൽ വരുമ്പം ഏത് കാര്യമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു റൂട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു റൂട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കാണ് റൂട്ട് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഗെറ്റ് സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഈ വെബ് പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ലോഡ് ആവേണ്ട എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാണ് റിട്ടേൺ വ്യൂ വെൽക്കം അപ്പൊ വെൽക്കം എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ വന്നിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ പറയാണ് വെൽക്കം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ പേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ റൂട്ട് വരുമ്പം എന്ത് കണ്ടന്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പഴയ പോലെ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്താലും ആ പഴയ വെൽക്കം പേജ് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ പേജ് കിടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫോൾഡറിന്റെ അകത്ത് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും വ്യൂസ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് കണ്ടോ വ്യൂസ് ഈ വ്യൂസിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം ഡോട്ട് ബ്ലേഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് റിട്ടേൺ വ്യൂ വെൽക്കം എന്നാണ് ഓക്കെ വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർവൽ നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഫയൽ ആണ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ടെംപ്ലേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ വെൽക്കം ഡോട്ട് ബ്ലേഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ലോഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പകരം ഇപ്പം എബൌട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യൂസ് ഫോൾഡറിന്റെ അകത്ത് എബൌട്ട് ഡോട്ട് ബ്ലേഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് വെൽക്കം ആണ് അപ്പൊ വെൽക്കം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള വെൽക്കം ഡോട്ട് ബ്ലേഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഈ കാണുന്ന വ്യൂ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും അപ്പുറം വന്നിട്ട് ലോഡ് ആയിക്കുന്നത് ഈ വ്യൂവിൽ ഞാൻ ഈ ലാർവൽ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് പേര് മാറ്റി എന്റെ പേര് കൊടുക്കാണ് അത് വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ പേജ് ആണ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്ന് ലോഡ് ആയിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ പേജ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്തൊരു റൂട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ റൂട്ട് ഗെറ്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എബൌട്ട് പേജ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാഷ് എബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ പറയാണ് റിട്ടേൺ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം എബൌട്ട് പേജ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലാഷ് എബോർഡ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എബോർഡ് പേജ് എന്നുള്ള ഇത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാതെ ഒരു പേജ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാണ് റിട്ടേൺ വ്യൂ അതിനകത്ത് പറയാണ് എബോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എബോട്ട് എന്നുള്ള വ്യൂ ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ
വെറുതെ സ്ലാഷ് എബൌട്ട് പേജ് ആണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് എബൌട്ട് ദെൻ കോണ്ടാക്ട് പേജ് ആണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് കോണ്ടാക്ട് സേവ് ചെയ്ത് ഈ എബൌട്ട് പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം ഉണ്ട് എബൌട്ട് ഉണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോം പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ വീണ്ടും വേറെ മെയിനും ആണ് വന്ന് ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഈ കണ്ടന്റ് എല്ലാം എല്ലാ പേജിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേ ഔട്ട്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നു വ്യൂസിലൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലേ ഔട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ആണ് സോ ലേ ഔട്ട്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ബ്ലേഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ഈ പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ എബൌട്ട് പേജിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയുന്നു കോണ്ടാക്ട് പേജിൽ നിന്ന് ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെൽക്കം പേജ് ആണ് അതിൽ നിന്നും കണ്ടന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പേജ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിൽ കാണാനായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും കാരണം ആ പേജിൽ കണ്ടന്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ലേ ഔട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോഡ് ചെയ്യിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വെൽക്കം പേജിൽ ലേ ഔട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ലോഡ് ചെയ്യിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ലേ ഔട്ടിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുക അറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ വെൽക്കം ഡോട്ട് ബ്ലേ ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് ഏതാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ലേ ഔട്ട്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ലേ ഔട്ട്സ് ഡോട്ട് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതായത് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആപ്പ് അപ്പോൾ ലേ ഔട്ട്സ് ഡോട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ലേ ഔട്ട് ഡോട്ട് ആപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ലേ ഔട്ടിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലേ ഔട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് ഇവിടെ വന്ന് ലോഡ് ആവും നമ്മൾ ഇനി റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് പേജിൽ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എബോട്ട് പേജിലും കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഓരോ പേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഹോം പേജിൽ പോയാലും ഈ സെയിം കണ്ടന്റ് എബോട്ടിൽ പോയാലും സെയിം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ റൂട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബട്ട് കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ കണ്ടന്റ് മാറി മാറി ലോഡ് ചെയ്യിക്കണം ആക്ച്വലി ഹോം പേജിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ വരേണ്ടത് വേറെ കണ്ടന്റ് ആണ് എബോട്ടിൽ വന്നാൽ വേറെ കണ്ടന്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ലോഡ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഏത് പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന അതായത് ഈ മെനൂസ് ഇത് മൂന്ന് മെനു ഐറ്റത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി ഈ മെനുവിന് വ്യത്യാസമില്ല ഹോം എബോട്ട് കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏക വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കണ്ടന്റ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ മാറുന്ന കണ്ടന്റ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിൽ വന്നു ആപ്പ് ഡോട്ട് ബ്ലേ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ കണ്ടന്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് എബോട്ട് പേജ് എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അറ്റ് ഈൽഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് എബോട്ട് പേജ് എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് എനിക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അവിടെ ഞാൻ പറയാണ് അറ്റ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയാണ് ഈൽഡ് ഓക്കെ ദൈൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പേര് ഇപ്പം
സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് അവിടെ കണ്ടന്റ് വന്ന് ലോഡായി ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വാല്യൂസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഒരു ലൈനിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചെറിയ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഒരു വലിയ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു കണ്ടന്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ വലിയ വലുതായിട്ട് കണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലേഔട്ടിൽ വരുന്നു ഈ ലിങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഡിവ് ക്ലാസ് ഈക്വൽസ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ പറയുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പേജിലെയും കണ്ടന്റ് വരണം അറ്റ് ഈൽഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അറ്റ് ഈൽഡ് അവിടെ പറയുന്നു പേജ് ഹൈഫൺ കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ആ പേജിലെ കണ്ടന്റ് വന്ന് ലോഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്താലും ഒന്നും വരില്ല ഇവിടെ കണ്ടന്റ് വരണം എന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പേജിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എബോട്ട് പേജിൽ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എബോട്ട് പേജിൽ വരുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇത് സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു താഴ്ത്ത അതേ സെക്ഷൻ പറയുന്നു ദെൻ പേജ് കണ്ടന്റ് ഓക്കെ സോ പേജ് ഹൈഫൺ കണ്ടന്റ് ദൻ അതിൽ പാല് പറയുന്നത് എബോട്ട് പേജ് കണ്ടന്റ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എബോട്ട് പേജ് കണ്ടന്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ എച്ച് ഡി എം എൽ കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ കളയുന്നു ദെൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അറ്റ് സെക്ഷൻ പേജ് കണ്ടന്റ് ദെൻ അറ്റ് എൻഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ നേരത്തെ ഒരു കീ വാല്യൂ നമ്മൾ കോമിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അറ്റ് സെക്ഷൻ ദെൻ ഒരു പേര് പറയുന്നു പേജ് കണ്ടന്റ് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ആ സെക്ഷനിൽ വന്ന് ലോഡ് ആവുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നു റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ കോമിട്ട് എഴുതാം ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതല്ല ഇതുപോലെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറ്റ് സെക്ഷൻ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി വ്യൂവിൻ്റെ കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പി എച്ച് പിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പി എച്ച് പി കോഡ് എഴുതുമ്പം ഇങ്ങനെ പി എച്ച് പി ബ്ലോക്ക് എഴുതും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പി എച്ച് പിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലാർവലിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി പി എച്ച് പിയിൽ കോഡ് എഴുതുന്നതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഈ എബൌട്ട് എന്നുള്ള പേജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ഓക്കെ ഇതൊരു അറ ആയിരിക്കും ഈ അറ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോളർ ഡാറ്റ ഇനി ഈ അറയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഓരോ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കീ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അറയുടെ അകത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ല മെസ്സേജ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് ദിസ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളതിനെ ഈ എബോട്ട് ഡോട്ട് ബ്ലേഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയുടെ അകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അറ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അറയുടെ അകത്തുള്ള ഓരോ കീനെയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നോർമലി എല്ലാ ഫ്രെയിംവർക്കുകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോർഡിനേറ്ററിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോളർ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പി എച്ച് പി എക്കോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൈസസ് ഇട്ടിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോളർ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണോ കീ അതിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ ദിസ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്
നമ്മളിങ്ങനെ പി എച്ച് പി ടാഗ് എഴുതിയിട്ട് ഫോർ ഈച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർവലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഓക്കെ ഈ ടാഗ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോളർ ഐറ്റംസ് ഇതാണ് ഐറ്റംസ് ഓക്കെ ഐറ്റംസ് ആസ് ഡോളർ ഐറ്റം ദെൻ ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് അപ്പോൾ ഫോർ ഈച്ച് എൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഐട്രേഷനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റവും നമുക്ക് ഈ ഡോളർ ഐറ്റം എന്നുള്ള വേരിയബിൾ അകത്തുണ്ടാവും ഇനി അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഡോളർ ഐറ്റം എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നു ഇനി ഇതിന് ഒരു യു എൽ എൽ എയുടെ അകത്താണ് എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു യു എൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ യു എൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഓരോ എൽ ഐ ടാഗ് ആയിട്ട് വരണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊരു എൽ ഐ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് വെറുതെ കൊടുത്താൽ മതി സ്ലാഷ് എൽ ഐ ഇനി സേവ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു യു എൽ എൽ ഐ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ പി എച്ച് പി എഴുതും എഴുതുന്നേക്കാൾ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക ഇനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പി എച്ച് പി ബ്ലോക്ക് എഴുതി ഇഫ് എഴുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അറ്റ് ഇഫ് എന്ന് പറയും ദെൻ അത് എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ് എൻഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അറ്റ് ഇഫ് ഞാൻ പറയുകയാണ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അത് ട്രൂ ആണ് ഓൾവേസ് ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡിവ് പറയുകയാണ് യെസ് ഓക്കെ ഇനി സേവ് ചെയ്ത് ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ എസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ വന്നു ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എൽസ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അറ്റ് എൽസ് ദെൻ അവിടെ പറയുകയാണ് ഡ്യൂ സ്ലാഷ് ഡ്യൂ നോ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എസ് ആണ് ഓൾവേസ് ഇനിയിപ്പം വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഓൾവേസ് ഫോൾസ് ആണല്ലോ ഇപ്പം റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോ എന്നുള്ള പോർഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി അത് തന്നെ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലാർവൽ ബ്ലേഡ് ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഇതെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ലാർവലിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്ന് വരുക ഉദാഹരണത്തിന് എബൌട്ട് സ്ലാഷ് വൺ എന്ന് എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഈ എബൌട്ട് എന്നുള്ള റൂട്ട് ഇതിലെനിക്ക് ഒരു പാരാമീറ്റർ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയാൻ ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എബൌട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വാല്യൂ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എബൌട്ട് സ്ലാഷ് ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇതിനെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് എനിക്ക് കൊടുക്കാം സെയിം പേര് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഡോളർ ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഈ സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഡോളർ ഐ ഡിയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം വ്യൂ അല്ല റിട്ടേൺ ഡോളർ ഐ ഡിയ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക ദെൻ നമുക്ക് എബൌട്ട് സ്ലാഷ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ള ഐ ഡി കിട്ടും സ്ലാഷ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഐ ഡി കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെനിക്കിപ്പോൾ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ഡി ദെൻ നമുക്കതിൻ്റെ ഈ വേരിയബിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഐ ഡി എന്നുള്ള വേരിയബിളിലായിട്ട് എനിക്കിനി ഈ എബൌട്ട് പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഡോളർ ഐ ഡി സ്ലാഷ് എച്ച് വൺ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാം ഒരു പാരാമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഫിഫ്റ്റി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നു സ്ലാഷ് ഇടുന്നു ദെൻ അടുത്ത പാരാമീറ്റർ പറയുന്നു ഇപ്പം നെയിം എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഐ
അണ്ടർലൈനിലാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വന്നു ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ യൂസർ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് തരുന്നത് അതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രോബ്ലംസ് വരും ഇപ്പം യൂസർ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗോ അല്ലെങ്കിൽ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ് അയക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അയക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അലേർട്ട് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയോണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ലാറവലിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഡോളർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദെൻ അതിനെ നമ്മുടെ വ്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് ടാഗിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡോളർ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു എറർ വന്നു കാരണം നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഐ ഡി നെയിം ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയണം ഐ ഡി ഈക്വൽസ് റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ നെയിം ഈക്വൽസ് റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിം ഓക്കെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേരിയബിളിലേക്ക് എടുക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അലേർട്ട് ആക്ച്വലി അലേർട്ട് മെസ്സേജ് അല്ല വന്നത് ആ കോഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് സേഫായി നമ്മളിവിടെ നിന്നും ആക്ച്വലി യൂസർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആക്ച്വലി കോഡായിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല ആക്ച്വലി സോ ഇത്തരം ഒരു അറ്റാക്ക് ആക്ച്വലി ഇവർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോളർ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് അണ്ടർലൈനിൽ പറയാണ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ അത് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോളർ എച്ച് ഡി എം എൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാത് ഡോളർ എച്ച് ഡി എം എൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ആ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡെ ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായിട്ട് ഈ രണ്ട് എക്സ്ക്ലമേഷൻ സിമ്പിൾ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട എക്സ്ക്ലമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് മതി അപ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഈ റൂട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് റൂട്ട്സ് വരുമ്പം കോഡെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതിയത് കൺജസ്റ്റഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എം വി സി കൺസെപ്റ്റിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോഡ് എഴുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോളറിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഗെറ്റ് എനിക്ക് പോസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം
എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എച്ച് ടി ടി പിയുടെ അകത്താണ് നമുക്ക് കൺട്രോളേഴ്സ് ഉള്ളത് ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് ടി ടി പിയുടെ അകത്ത് കൺട്രോളേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളായിട്ട് ഒരു കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺട്രോളേഴ്സ് ഡയറക്ടറിയിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളായിട്ട് സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു കൺട്രോളർ എഴുതണം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് പി ഈ ലാറവൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഒരു സെർവർ ഇവിടെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ ടെർമിനൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര ടെർമിനൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടൊരു പുതിയ ടെർമിനൽ എടുക്കാം പുതിയൊരു ടെർമിനൽ എടുത്തു അപ്പോൾ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടെർമിനൽ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഒരു കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പി എച്ച് പി ആർ ടി സാൻ എന്നുള്ള പി എച്ച് പി ആർ ടി സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് കുറച്ച് കമാൻഡ് ലൈൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആണ് ആർ ടി സാൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആർ ടി സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആർ ടി സാൻ എന്നൊരു ഫയലുണ്ട് ഇതാണ് ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധയിടാവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കുറേ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഈ പി എച്ച് പി ആർ ടി സാൻ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓർണമാണ് പി എച്ച് പി ആർ ടി സാൻ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്തപ്പം അതൊരു സെർവറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കുറേ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പി എച്ച് പി ആർ ടി സാൻ എന്നുള്ള ഈ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പി എച്ച് പി ആർ ടി സാനിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുള്ളതാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് മേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കോഡും നമ്മൾ ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ മേക്ക് കൺട്രോളർ എന്ന് കാണാം അതായത് നമുക്കൊരു പുതിയ കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മോഡലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മേക്ക് മോഡൽ എന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു പോസ്റ്റസ് കൺട്രോളർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പി എച്ച് പി ആർ ടി സാൻ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഒരു കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് മേക്ക് കോളൻ കൺട്രോളർ നമ്മളൊരു കൺട്രോളർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ കൺട്രോളർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പേര് നമ്മളിവിടെ റൂട്ടിൽ ഓൾറെഡി കൺട്രോളറിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പോസ്റ്റസ് കൺട്രോളർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ക്യാപ്സ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റസ് ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലൂറലായിട്ട് അതായത് ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പോസ്റ്റസ് ദെൻ കൺട്രോളറിൻ്റെ സി ക്യാപ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് തന്നെ പറയുന്നു പോസ്റ്റസ് ഓക്കെ കൺട്രോളർ ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് എച്ച് ടി ടി പിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റസ് കൺട്രോളർ എന്നിട്ട് ഒരു കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് നമ്മളായിട്ട് ഇവിടെ പോയി ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ഒരു കൺട്രോളർ ഇവിടെ വന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ എടുത്ത പേജ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എറർ പോയി ഇപ്പോൾ വേറെ എറർ വന്നേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എറർ എന്താണ് പോസ്റ്റസ് കൺട്രോളറിൽ ഇൻഡെക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്ലാഷ് പോസ്റ്റസ് എന്നുള്ളൊരു യു ആറിൽ കണ
ഇത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബ്ലാങ്ക് ആണ് കാരണം ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ബ്ലേഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എം ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് പറയുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ അത് കണ്ടൻറ്റ് ലോഡായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫോൾഡർ ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും വരുന്ന എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കരുതുക ഇപ്പം എബോട്ടോ കോൺടാക്റ്റോ വിളക്കോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് പറയേണ്ട കാരണം എന്താ അത് വ്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് പോസ്റ്റിൻ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റൂട്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ആവാതെ നമുക്ക് അതിനെ ഇതുപോലെ പല കൺട്രോളേഴ്സിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഐ ഡി പറയുക ദെൻ ആ ഐ ഡീനെ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റസ് കൺട്രോളറിൽ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോളർ ഐ ഡി ദെൻ ഒരു എക്കോ പറയുകയാണ് എക്കോ ഡോളർ ഐ ഡി ഇത് പോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി ഫൈവ് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഐറ്റം സീക്വൽസ് നമ്മൾ ഡി ബി പഠിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അറേന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം സോ അതിലൊരു കീ പറയുകയാണ് കീ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആപ്പിൾ ദെൻ കീ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഗ്രേപ്സ് കീ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മാങ്കോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ നിന്നും ടു ആണെങ്കിൽ ഗ്രേപ്സ് നിന്നും വരണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിളിൽ ഫ്രൂട്ട് പറയുകയാണ് ഫ്രൂട്ട് ഈക്വൽസ് ഡോളർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഡോളർ ഐ ഡി ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഈ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ കോമ ഇട്ട് പാസ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഒരു മറ്റൊരു അറേ പറയുകയാണ് ഡോളർ ഡാറ്റ ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഫ്രൂട്ട് നെയിം ഫ്രൂട്ട് നെയിം ഡോളർ ഫ്രൂട്ട് ഇത് നമ്മൾ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ ഡോളർ ഡാറ്റ ഇനി ഈ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കതിനൊരു എച്ച് വൺ ടാക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഇവിടെ പറയാണ് ഡോളർ ഫ്രൂട്ട് സ്ലാഷ് എച്ച് വൺ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എറർ വന്നു ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫ്രൂട്ട് നെയിം എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യുന്നു റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ ആപ്പിൾ എന്ന് പോകുന്നു ഇനി ഐ ഡി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേപ്സ് എന്ന് വരും ത്രീ ആണെങ്കിൽ മാങ്കോ എന്ന് വരും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതിലില്ലാത്തൊരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇഫ് നോട്ട് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡോളർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഡോളർ ഐ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അബൌട്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ നോട്ട് ഫോർ എറർ വരും അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഐറ്റം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ നോട്ട് ഫോർ എറർ വരും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇനി ഇല്ലാത്തൊരു ഐറ്റം കൊടുക്കുകയാണ് നയൻറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഐറ്റം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർ നോട്ട് ഫോർ എറർ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു അറേഡ് അകത്ത് നിന്ന് എടുത്താണ് ലോഡ് ചെയ്യിച്ചത് അതായത് ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള ഒരു അറേഡ് അകത്ത് നിന്ന് ബട്ട് ഇതൊരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് വരുന്നത് ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ടറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മെയിൻ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടറി എടുക്കുകയാണ് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഡയറക്ടറി അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിൻ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡോട്ട് ഇ എൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഇ എൻ വി ഫയലിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് ഇ എൻ വി ഫയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹോസ് സ്ലാഷ് പി എച്ച് പി
പോസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ ലാർവലിൽ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർവലിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻസ് ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് നമ്മളൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഒരു പോസ്റ്റിനൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു വർക്ക് ആർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അതിനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഐ ഡി പ്രൈമറിക്ക് ആക്കുന്നു ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അത് സേവ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ബ്ലോഗ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ബ്ലോഗ് ദെൻ ഒരു എൻട്രിങ് കൂടി ഇടാം ബ്ലോഗ് ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബ്ലോഗ് ടു സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടേബിളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് റെക്കോർഡും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നു ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അറയുടെ അകത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഈ എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു ഡാറ്റാബേസ് കൂറി എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളയുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഫിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡോളർ പോസ്റ്റ് ഈക്വൽസ് ഡി ബി സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഡി ബി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടല്ല സ്ലാഷ് ഡി ബി എന്ന് കൊടുക്കണം സ്ലാഷ് ഡി ബി സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ടേബിൾ ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ പേര് ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഇപ്പം പോസ്റ്റസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ എന്നാണ് നമുക്ക് ഫിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ പോസ്റ്റസ് ഇനി നമുക്കൊരു വേർ കണ്ടീഷൻ എഴുതണം അതായത് വേർ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേർ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ലാർവലിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേർ ഐ ഡി കോമ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി ഡോളർ ഐ ഡിയുടെ അകത്തുണ്ട് ഐ ഡി കോമ ഡോളർ ഐ ഡി ഇത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോമ ആയിട്ട് പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അറേ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു അറേ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഐ ഡി ഡോളർ ഐ ഡി കോമ ഇപ്പം ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ഡോളർ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അതേസമയം ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ ഡി കോമ ഡോളർ ഐ ഡി ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു റെക്കോർഡേ നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ ഡി വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറി ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കൊറി അല്ല എഴുതിയത് ഇത് ലാർവൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊറി ബിൽഡ് ചെയ്യും അതായത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം പോസ്റ്റ് വേർ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി എന്നുള്ള ഒരു പോ ഒരു കൊറി ഇത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഡോളർ പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് വാർ ഡമ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഡോളർ പോസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ എറ നോക്കണ്ട ഇതാനിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു പോസ്റ്റ് ഇപ്പം പോസ്റ്റ് ടെൻ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നള്ള് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അബോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയണം ഇഫ് നോട്ട് ഡോളർ പോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അബോട്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം സ്ലാഷ് ടെൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ വരും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയും പോസ്റ്റ് ദെൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് ഡോളർ പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റിനെ ഡോളർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൂട്ട് നെയിം എന്നായിരുന്നതിന് പകരം ഡോളർ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ അല്ല ഇത് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഡിസ്
अब पस्ट मॉडल बिल्ड एंटर कक्चली पस्टर मॉडल क्रियेटेड आई पर मेसेज इन इत क्रियेट आव स्पेस नम्बर आप्लिकेशन अगत ओके नम्बर आप डयरक्टरी इधर ना आप डयरक्टरी आप डयरक्टरी अगत नोकिया डॉट पी एच पी वह अब इन अड्वाज नमेंफिक लोजिक वे आक्चली पटू ओके ना इन लोजिक अद क्यों मॉडल वे नमक मेटा नोक अब आदमे ना क्रियेट मॉडल इंक्ूड इं न मॉडल क्रियेटे आप डयरक्टरी अगत पस्ट अब नाम यूस सेंशन पर यूस आप स्लाश् नमें मॉडल पेर पस्टा आप स्लाश् पस्ट इक्चली मॉडल इन इंक्ूड ओके आपिटेट इंक्ूड इन नमुक डी बी टेबि इतना नाम अगर ना डॉलर पस्ट ईक्वल पस्ट स्कोप रसल्यूशन वेर ई डी कोम डॉलर ई डी फस्ट ओके इन नमुक टेबि स्पेसीफ क्यों नमुक आक्चली सें ऋसल्ट कॉस्ट वण को सें टू को सें इन लारवल एलक्वेंट एलक्वें क्लास ओके अब नमु एलक्वेंट यूस आक्चली मॉडल बिल्ड अब नमुक को रू चोईसा नोर्मल को बिल्डर वे स्लाश् डी बी वे को बिल्ड इंपक्ष स्लाशे डाउट वन स्लाश ग्लोबल स्कोप स्लाश् डी बी पर ओके नाम स्लाश् कई आक्चली एक्सीक्ूटी ओके इन अद चोईस इन रहा चोईस नमक एलक्वेंट मॉडल क्रियेट नमुक ई रु रीती नमुक इन नोर्मल को बिल्डर आने सेफाइट क्रियेट पक्षे नमुक लोजिक क्यों नाविकोड़ी अदसमें नाम मॉडल क्रियेटा नमुक बिजनेस लोजिक क्यों मॉडल वे इन रु री नमुक लारवल को क्रियेट एक्सीक्ूटी पेट इन लारवल ऐटो इंपॉर्ट आ फीचर लारवल मैग्रेशन पर ओके नाम आक्चली मैग्रेशन उपयोग लारवल डाटाबे टेबि क्रियेटे अब सक्चर् मेन्टेन अब नाते टेबि क्रियेट ना ड्रोप इंप ना डाटाबे आक्चली एम टी आेबि ओके इन ना आक्चली टेबि क्रियेट लारवल मैग्रेशन उपयोग अब नो इन कुरी क्रियेट टेबि कुरीदा लारवल मैग्रेशन उपयोग और टेबि क्रियेट बाकी क्यों अब इतना चोच डाटाबे और वेर्षन कंट्रोल आया नाम वैलिए प्रोजक्ट वर्क समय या टेबि क्रियेटू ए कूड़े वर्क मत टेबि क्रियेटू अब या क्रियेट टेबि अया क्रियेट टेबि एनमें कोड बेस वर्क पेटू अब या क्रियेटे कु अच्छे को अच्छे एक्सीक्ूटी पर वाले बुद्धिमुटर क्यों अगर नमुक इन सक्चर क्यों ना कोड बेस को अगर नाम मैग्रेशन क्रियेटू मैग्रेशन अड़ता आया मैग्रेशन एक्सीक्ूटी या चेज डाटाबे चेज अ अब और डाटाबे वेर्षन कंट्रोल शुरू मैग्रेशन को उद्देशिक वे अड्वाजु नमर क्यों वे नमुरा प्रोविशन अब टेबि क्रियेट अब आ टेबि वे मैग्रेशन अंडू चेद नमक लेवल बाकी आ टेबि डिलीट अलग नाम फीलड् अब वे नमक ऋवे वी पड़े स्टेटर पू अब इतना नमुक लारवल मैग्रेशन उपयोग कड्वाजस नमक मैग्रेशन क्रियेटा वेट अब नमुक पी एच पी आर्टिसान कमेंड फेमिलियर पी एच पी आर्टिसा इतव मेक वे नमुक क्यों क्रियेट अब ना मॉडल क्रियेट कंट्रोल क्रियेट नमक मैग्रेशन क्रियेट अब पी एच पी आर्टिसा मेक मैग्रेशन इन नमुक एंत मैग्रेशन आ मीनिंग आेरकना अब पस्ट टेबि क्रियेट अब ना क्रियेट अंडर्स्कोर्स अंडर्स्कोर टेबि अब ई पे नमु मनसस्ट टेबि क्रियेट मैग्रेशन ओके ना आक्चली एक्सीक्ूटी समय इवे क्रियेट मैग्रेशन मेसेज नमुक कटी इन ना प्रोजक्ट फोलडर अब ब्लोग ना फोलडर आ फोलडर डाटाबे डाटाबे मैग्रेशन ओपन चेजा इन कुछ फयल्स कहना अब नो आम क्रियेट यूस टेबि क्रियेट फेलड्ड जॉब्स टेबि इत रूम इन ऑलरेडी लारवल इंस्टॉल ऑलरेडी अंत बट इंप क्रियेट वन क्रियेट टेबि अब क्रियेट मैग्रेशन आई आ मैग्रेशन फैल ना ओपन चेजा इन अप डाउन इन रू मेथड्स अप मेथड पर नाम मैग्रेशन एक्सीक्ूटी एंत संभव ओके इन डाउन मेथडु डाउन मेथड शिक्षा अंडू पल अब 
വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡൗൺ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഡൗണിൽ പറയുന്നത് എന്താ ആ ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗണിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഫീൽഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ അപ്പിലും ഡൗണിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി അതിനുള്ള ബേസിക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്കീമ എന്നുള്ള ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കീമ ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോസ്റ്റസ് എന്നുള്ളൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മൾ കോഡിലാണ് ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഇത് രണ്ട് ഫീൽഡാണ് ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അതായത് ടേബിളിന് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പും ഇത് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അപ്ഡേഷനും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡോളർ ടേബിൾ ദെൻ ആരോ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്ട്രിങ് എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്നു സ്ട്രിങ് ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പേര് പറയണം ടൈറ്റ് എനിക്കൊരു ടൈറ്റിലാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ടേബിൾ ആരോ എനിക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം അത് ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വാർക്കാറല്ല അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർക്കാറായിരിക്കും കിട്ടുക ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കിട്ടും അപ്പം ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി ഈ മൈഗ്രേഷൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതല്ല അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ മൈ സ്കൂളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എററാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് എൻജിൻ ചിലപ്പം മൈസാം ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് എൻജിൻ എന്താണെന്നൊന്നും ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ ബോധേടാവണ്ട നമുക്ക് മൈസാം എന്നുള്ള സ്റ്റോറേജ് എൻജിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നോ ഡി ബി എന്നുള്ള സ്റ്റോറേജ് എൻജിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈസാം സ്റ്റോറേജ് എൻജിൻ ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നു ദൻ അതിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ കോൺഫിഗ് അതിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ദൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ ഡാറ്റാ ബേസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പറയും ഇപ്പോൾ എസ് ക്യൂ എൽ എസ് ക്യൂ എൽ ഐറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും മൈ എസ് ക്യൂ എൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഏത് ഡാറ്റാ ബേസ് ഇട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം മൈ എസ് ക്യൂ എൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രസ് എസ് ക്യൂ എൽ എസ് ക്യൂ എൽ സെർവർ ഏത് ഇട്ടുവാണെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈ എസ് ക്യൂ എല്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മൈ എസ് ക്യൂ എൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എൻജിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻജിൻ നല്ലതാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്നോ ഡി ബി എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇന്നോ ഡി ബി ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ വർക്കരുത് മൈ എസ് ക്യൂ എൽ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നോ ഡി ബി എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും നമ്മളൊരു കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസാൻ കോൺഫിക് കോളൻ ക്യാഷ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും നമ്മൾ പി എച്ച് പി
നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ടേബിളുകൾ ക്രിയേറ്റായി അല്ലേ ഇനി റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസാൻ മൈഗ്രേറ്റ് കോളൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കമാൻഡ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസാൻ എന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമാൻഡോ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ കമാൻഡ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസാൻ മൈഗ്രേറ്റ് ദെൻ നമുക്ക് റോൾ ബാക്ക് ആ ചെയ്യേണ്ടത് റോൾ ബാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് റോൾ ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളുകളൊക്കെ ആക്ച്വലി ഡിലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മൈഗ്രേഷൻ ടേബിൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ മൈഗ്രേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ അകത്താണ് ആക്ച്വലി മൈഗ്രേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ ടേബിൾ ബ്ലാങ്ക് ആണ് അത് ഒരു മൈഗ്രേഷനും ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എനിക്ക് മൈഗ്രേഷൻ വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസാൻ മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ മൈഗ്രേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ ഫീൽഡ് ഇടണമെന്ന് കരുതുക ഓദർ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഈ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ടേബിളിന് ഓദർ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഇടണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ഈ ടേബിൾ പോസ്റ്റ് ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഫീൽഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ലാർവലിൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വെർഷനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ റോൾ ബാക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ലാർവലിൻ്റെ അകത്ത് വരില്ല ലാർവലിന് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫീൽഡ് ഇടണം അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഫീൽഡ് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മൈഗ്രേഷൻ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫീൽഡ് കളയണം അതായത് ഡാറ്റാബേസിൽ എന്ത് ചേഞ്ചോ നമ്മൾ വരുത്തുന്നു അത് മുഴുവനും ഒരു പുതിയ മൈഗ്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഓദർ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പോസ്റ്റ് ടേബിൾ ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മൈഗ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പി എച്ച് പി ആർട്ടിസാൻ ആർട്ടിസാൻ മെയ്ക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ദെൻ നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പേര് ആഡ് ഓദർ ടു പോസ്റ്റസ് ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓദർ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് പോസ്റ്റസ് ടേബിളിലേക്ക് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേര് വേണം എപ്പോഴും കൊടുക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എളുപ്പം ഓക്കെ സോ മേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ആഡ് ഓദർ ടു പോസ്റ്റസ് ടേബിൾ അപ്പോൾ ഓദർ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് പോസ്റ്റ് ടേബിൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൈഗ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷൻസ് ഫോൾഡറിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുതിയൊരു മൈഗ്രേഷൻ വന്നു കണ്ടോ ആഡ് ഓദർ ടു പോസ്റ്റസ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഉണ്ടാവും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മെത്തേഡ് കിട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വേണം അപ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഡൗൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി അപ്പ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ് ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയാണ് ടേബിൾ ടേബിൾ ആരോ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രിങ് അതിൻ്റെ പേര് ഓദർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ് ഓദർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൗൺ മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കും ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയാണ് ഡോളർ ടേബിൾ ആരോ നമുക്ക് കോളം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് കോളം എന്ന് പറയുന്നു ദൻ ആ കോളത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഓദർ എന്നുള്ള കോളം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പ് മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓദർ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ ഡൗൺ മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓദർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീൽഡ് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നു ഓരോ തവണ മൈഗ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈഗ്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസാൻ മൈഗ്രേറ്റ് ഇനി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൈഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ
ആക്ച്വലി ഈ കംപ്ലീറ്റ് മൈഗ്രേഷൻസും റൺ ചെയ്യും ഓക്കെ എല്ലാ മൈഗ്രേഷനും റൺ ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോ ടേബിളിലെല്ലാം ക്രിയേറ്റായി പോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓതർ ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മൈഗ്രേഷനും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ചില പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മൈഗ്രേഷനും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ മൈഗ്രേഷനും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം തൊട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൻ മൈഗ്രേറ്റ് കോളൻ ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം എല്ലാ മൈഗ്രേഷനും റിമൂവ് ആവും ദെൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ എല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് ആ മൈഗ്രേഷൻ മുഴുവൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ഈ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റ പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളിൽ നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ടേബിളെല്ലാം റിമൂവ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈവിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഡാറ്റ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ആയി പോകും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളൊരു കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ തവണയും പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൻ മേക്ക് കൺട്രോളർ ദൻ മേക്ക് മോഡൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് മൂന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൻ മേക്ക് മോഡൽ ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്നു മോഡലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പേജ് വേണമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാസ്ക് എന്നൊരു മോഡൽ പറയുന്നു ദെൻ നമുക്ക് മൈഗ്രേഷനും വേണം കൺട്രോളറും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മൈഗ്രേഷനും ഒരു കൺട്രോളറും കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ആവും സോ ഇവിടെ മോഡലും മൈഗ്രേഷനും കൺട്രോളറും മൂന്നും ക്രിയേറ്റ് ആയി ദെൻ ഈ ടാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ ഡി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഐ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം സോ ടേബിൾ സ്ട്രിങ് ടൈറ്റിൽ ദെൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദെൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് വേണം സോ ടേബിൾ നമുക്ക് ബൂളിയൻ കൊടുക്കാം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൂളിയൻ ദെൻ കംപ്ലീറ്റഡ് അതിന് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡിഫോൾട്ട് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ആ മൈഗ്രേഷൻ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൻ മൈഗ്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ടാസ്ക് ടേബിളിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ റൺ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പുതിയ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി ലാറവലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൻ തിങ്കർ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ആണ് അതൊരു ഷെല്ലാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പി എച്ച് പി കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വൺ ഓക്കെ ദെൻ ഹലോ ഡോട്ട് വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാസ്ക്കാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാസ്കിന് ഒരു പുതിയ ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഡോളർ ടാസ്ക് ഈക്വൽസ് ന്യൂ ആപ്പ് സ്ലാഷ് ടാസ്ക് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കൺട്രോളറും മോഡലും മൈഗ്രേഷനും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടാസ്ക് ഈക്വൽസ് ന്യൂ ആപ്പ് സ്ലാഷ് ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടാസ്ക് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് സോ ഇതിലേക്ക് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോളർ ടാസ്ക് ആരോ നമുക്ക് അതിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിഷ് ഹോംവർക്ക് ദെൻ ടാസ്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നു ഫിനിഷ് ദ മാത്സ് ഹോംവർക്ക് ദെൻ നമുക്കിനി അത് സേവ് ചെയ്യാം ഡോളർ ടാസ്ക് സേവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാണിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ പോയി ടാസ്ക് ടേബിളിൽ പോയി നോക്കാം ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു പുതിയ
ഓക്കെ ഇപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡോളർ ടാസ്കിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഇത് വൺ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ടാസ്ക് ആരോ കംപ്ലീറ്റഡ് ഈക്വൽസ് ട്രൂ ആക്കിയിട്ട് ഡോളർ ടാസ്ക് സേവ് കൊടുത്താൽ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവും ഇനി നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ സ്ലാഷ് ടാസ്ക് ഫസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റഡ് വൺ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ബട്ട് ഇതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് അല്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓരോ തവണയും പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റുന്നത് നല്ല പ്രാക്ടീസ് അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോഡലിൽ എഴുതി വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടാസ്ക് ആരോ കംപ്ലീറ്റ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പം ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണോ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളിങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ എറർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇല്ല ബട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇതിൻ്റെ മോഡലിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഫോൾഡറിൽ ആപ്പ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ടാസ്ക് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഡോളർ ദീസ് ആരോ കംപ്ലീറ്റഡ് ഈക്വൽസ് ട്രൂ ഓക്കെ ദെൻ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് സേവ് ഓക്കെ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചിട്ട് ടാസ്കിനെ കംപ്ലീറ്റഡ് വാല്യൂ ട്രൂ ആക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടിങ്കർ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു സോ ഇത് കൺട്രോൾ സി അടിച്ചിട്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുക ദെൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസ് ആൻഡ് ടിങ്കർ കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ടാസ്ക് എടുക്കുന്നു ടാസ്ക് ഈക്വൽസ് സ്ലാഷ് ആപ്പ് സ്ലാഷ് ടാസ്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി വെച്ചായിരുന്നു ഇനി ടാസ്ക് ആരോ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടാസ്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റഡ് ട്രൂ ആയിട്ട് മാറി സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ലോജിക്ക് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാർവലിൻ്റെ ബേസിക് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമുക്ക് വൺ അവറിന് മുകളിലായി ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കാര്യങ്ങളും ഫോം ഹാൻഡിലിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് കമൻ്റായിട്ട് തരിക സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്